गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स यूट्यूब के ऑनलाइन चैनल नाइन्टी प्लस में आपका स्वागत है कल हमने पढ़ा था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन यानी कि इससे पहले वाला जो वीडियो आया था उसमें मैंने आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के बारे में बताया था तो चलिए आइए आज मैं आपको बताता हूँ रिडक्शन रिएक्शन ठीक है चलिए रिडक्शन रिएक्शन का आर मतलब होता है रिडक्शन एंड ओ का मतलब ऑक्सीडेशन यानी कि रेडोक्स रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों रिएक्शन बोल सकते हैं क्या है ये देखते हैं डिफिनेशन देखते हैं द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल अदर रिएक्टेंट गेट रिड्यूस्ड ड्यूरिंग रिएक्शन यानी कि एक ऐसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट जो है ऑक्सीडाइज हो और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस्ड हो इसका मतलब ये भी है कि एक रिएक्टेंट ऑक्सीडेशन प्रोसेस में जाएगा और दूसरा रिएक्टेंट रिडक्शन प्रोसेस में जाएगा जब एक ही रिएक्शन में ये सारी चीज़ें हों तो उस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं रेडोक्स रिएक्शन ठीक है या फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस ठीक है चलिए आइए इसको एग्जांपल से समझते हैं ठीक है यहाँ पे सी यू ओ है और एच टू है एच टू सी यू ओ में देखिए इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है ना यहाँ पर देखिए हट गया सी यू से तो इससे कहेंगे कि सी यू का क्या हो गया रिडक्शन हो गया और एच टू में देखिए ओ आ गया ना यानी कि एच क्या कहेंगे ऑक्सीडेशन हो गया ठीक है यानी कि मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि जब एक ही रिएक्शन में एक रिएक्टेंट का जब ऑक्सीडेशन हो और दूसरे रिएक्टेंट का जब रिडक्शन हो तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन ठीक है चलिए आप समझ गए होंगे आइए और अच्छे तरीके से इसको आगे की तरफ करते हैं ठीक है मूव करते हैं हम क्रोजन क्रोजन क्या है वे ना मेटल इज एटेक बाई सबस्टाइंस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड इट इज सी इट इज सेट टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन जब मेटल मेटल जब अपने आसपास के सब्सटेंस जैसे कि मॉइस्चर और एसिड एयर ठीक है जो भी इन्वायरमेंट में प्रजेंट उसके आसपास उससे अगर उसको अटैक्ट हो जाए तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्मेशन होता है और वो लेयर उसके प्रॉपर्टीज को कम करता है तो उसको हम कहते हैं कोरोड होना अगर अगर लेयर फॉर्मेशन हो गया है तो उसको हम कहते हैं कोरोड होना और एक लेयर हटेगा उसके प्रॉपर्टीज भी हट जाएंगे ठीक है फिर फिर दूसरा लेयर आता है आपने घर में देखा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन ठीक है तो उसको हम कहते हैं कोरोड और इस प्रोसेस को कहते हैं कोरोजन समझ गए ना चलिए मैं फिर से पढ़ के आपको बता देता हूँ वेन अ मेटल इज अटेक्ट बाई सबस्टांसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एसिड्स इट इज इट इज सेट टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन ठीक है देखिए अगर आयरन में कोरोजन होगा आप जो कि आपके घर में रेगुलर तौर पर आपको देखने को मिल भी जाएगा अगर आयरन में कोरोजन होता है तो उसका जो लेयर फॉर्मेशन होता है आयरन के ऊपर वो रेडिस ब्राउन होता है ठीक है और ये जो लेयर बनता है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है एफ टू ओ थ्री और केमिकल नेम होता है आयरन ऑक्साइड ठीक है अब अगर ये कोरोजन सिल्वर में हो तो जो कंपाउंड बनेगा वो सिल्वर सल्फाइड होता है और इसका सिल केमिकल नेम होता है एजी टू एस ठीक है चलिए केमिकल फॉर्मूला सॉरी और ये जो बनता है ये ब्लैक कोटिंग होती है ये जो लेयर बनता है ये ब्लैक होता है किस में सिल्वर में और कोरोजन आप आ जाइए कोरोजन इन कॉपर जो कॉपर में जो कोरोजन होगा उसका जो केमिकल नेम होता है जो लेयर का उसका होता है कॉपर ऑक्साइड और जो केमिकल फॉर्मूला था सी ठीक है और इसकी जो लेयर फॉर्मेशन होती है उसकी कलर होती है ग्रीन कोटिंग ठीक है हमेशा याद रखिएगा ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि क्या याद रखना था हमें कि कोरोजन जो है आयरन में होगा तो रेडिस ब्राउन होगा और उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है ठीक है एफ टू ओ थ्री आपने देखा अगर सिल्वर में होगा तो ब्लैक कोटिंग होगी उसका फॉर्मूला है ए जी टू एस यानी कि सिल्वर सल्फाइड ठीक है और अगर कॉपर में होगा तो ग्रीन कोटिंग होगी जिसका फॉर्मूला है आपके सामने है देखिए सी यू टू ओ यानी कॉपर ऑक्साइड ठीक है अब आते हैं इसके बाद कोरोजन से क्या क्या नुकसान है अगर आयरन का कोई चीज़ आप बना रहे हैं उसमें कोरोजन हो जाए और उसकी प्रॉपर्टी लॉस हो तो क्या उसमें वो स्ट्रेंथ रहेगा नहीं रहेगा और धीरे धीरे कम हो जाएगा तो इसी को बेस बनाकर हम इसको डिफाइन कर सकते हैं शिप्स हो गए ब्रिजेस हो गए रेलिंग्स हो गए जो भी आप आयरन को बना रहे हैं अगर उसका आप उपाय नहीं खोजेंगे तो आपको नुकसान होगा ठीक है चलिए यहाँ मैंने यही लिख रखा है कोरोजन कॉजिज डैमेज टू कार्बोडिज ब्रिजेस आयरन रेलिंग्स शिप्स एंड ऑल ऑब्जेक्ट्स 
मेड ऑफ मेटल स्पेशल दो जो पायरेंस ठीक है जो कि आयरन से बना हुआ है उसको क्या करता है डैमेज करता है आइए रेंसिडिटी पढ़ते हैं हम एंसिडिटी क्या होता है अगर कोई चीज़ अगर तेल या फिर मसाले का बना हुआ है तेल खांसकर तेल तो अगर कुछ दिन तक उसको रख दीजिए तो उसमें से एक अजीब तरह का स्मेल आने लगता है और टेस्टलेस हो जाता है खट्टा खट्टा लगता है ख़राब लगता है हमें उल्टी आने लगती है इस ये क्यों होता है क्योंकि आपका ऑयल और फैट जो है जो भी एक फूड में वो क्या हो गया ऑक्सीडाइज हो गया जिसके कारण उसका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है हो गया है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी क्या कहते हैं रेंसिडिटी इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेंसिडिटी इससे बचा कैसे जाता है या तो आप फूड को एक टाइट कंटेनर बंद करके रखें कि ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचे ही ना ये भी एक बचने का तरीका है दूसरा फूड में एक एंटी मिला दीजिए जिससे ऑक्सीजन के आने पर या फिर ऑक्सीडाइज होने पर भी फूड खराब ना हो ठीक है चलिए तो हम क्या मिला सकते हैं एंटी ऑक्सीडेंट ठीक है देखिए व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज दे बिकम रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज ये तो आपने समझ गया ठीक है फिर आगे देखिए यूजुअली सब्सटेंसेस विच प्रिवेलेंट ऑक्सीडेशन ठीक है आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स इसको क्या कहते हैं एंटी ऑक्सीडेंट याद रखिएगा कि उसको एनसिडिटी से बचाने के लिए फूड में हम क्या मिलाते हैं एंटीऑक्सीडेंट जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंट ऑक्सीडेशन है प्रिवेंट को रोक देता है मतलब सॉरी ऑक्सीडेशन को रोकता है क्या मिलाते हैं हम एंटीऑक्सीडेंट ठीक है चलिए ये भी समझ में आ गया कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर हेल्प्स एस टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन आप डब्बे में बंद करके ऑक्सीडेशन को पूरी तरह से रोक तो नहीं सकते लेकिन ऑक्सीडेशन प्रोसेस की स्पीड में कमी ला सकते हैं ठीक है तो इसे और कमी अगर 15-20 दिन तक रखना है हमें तो फिर कैसे होगा इसीलिए हम क्या करते हैं एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं ये याद रखिएगा एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं बहुत बार पूछा जा चुका है चलिए आपने चिप्स खाया होगा बहुत सारे ब्रांड के चिप्स हैं नाम नहीं लूँगा यानी तो यहाँ पर ब्रांड का प्रचार हो जाएगा ठीक है फिर एडवर्टीजमेंट की बात आ जाएगी देखिए आप कोई भी चिप्स खाते हैं लाल वाला खाएँ चाहे हरा वाला खाएँ समझ गए आप इशारा काफ़ी है उसको अगर आप दबाएंगे तो एयर रहता है वो एयर क्या है वो है नाइट्रोजन जिससे कि आपका चिप्स ऑक्सीडाइज ना हो ठीक है ये याद रखिएगा कि नाइट चिप्स पैकिंग में कौन सा गैस भरा रहता है नाइट्रोजन क्यों भरा रहता है कि चिप्स ऑक्सीडाइज ना हो और वो आपको खाने में अच्छा लगे ठीक है होता है ना वो पानी जैसा होने लगता है वो नहीं थोड़ा सॉलिड लगे है ना आप समझ रहे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ तो हमारे जो जरूरत की बात है वो हम उस पर करते हैं ये है कि नाइट्रोजन नाट, कहाँ भरा जाता है चिप्स के पैकेट में या फिर आपसे पूछेगा कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन क्यों भरा जाता है ताकि चिप्स ऑक्सीडाइज ना हो ठीक है देखिए आपने मैंने लिख रखा है चिप्स मैन्युफैक्चर यूजुअली फ्लश बैग्स ऑफ चिप्स विद गैस सच एज नाइट्रोजन टू प्रिवेंट द चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज ठीक है उम्मीद करते हो कि आज अपनी चीज़ समझे होंगे रेडोक्सी रिएक्शन क्रोजन और एंसिडिटी इसी के साथ ही हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म हो गया अब मैं बाहर ये लेके आऊँगा फिजिक्स फिजिक्स का पहला चैप्टर जो भी इलेक्ट्रिसिटी लाइट कुछ भी होगा तो मैं ले, लेते आऊँगा उससे क्या होगा कि आपका केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ साथ में चलते रहेगा हमें पूरी उम्मीद है कि मुझे कि एक या फिर पंद्रह या फिर पंद्रह फरवरी हाँ पंद्रह जनवरी तक पंद्रह जनवरी तक कोर्सेस आपके साइंस के कंप्लीट हो जाएंगे मैथ्स के प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा मैं ठीक है शायद आज रात को आपका मैथ्स का मैथ्स का भी एक वीडियो अपलोड हो जाए ठीक है और एसएसटी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आ रही है बस थोड़ा धैर्य बनाए रखिए ठीक है पैशंस रखिए ठीक है आज का क्लास आपको समझ में आया होगा और ये ये चैप्टर खत्म हो गया पूरी की पूरी छः सात वीडियो जो है आप एक एक तीन तीन चार चार दिन पर देखते रहिए आपका रिवाइज होते रहेगा ठीक है चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले वीडियो का वेट कीजिए थैंक यू